ึ่งก็คือเอาซ้ายลบซ้ายขวาลบขวาอ่ะพูดยาวๆเลยได้อะไรคะ2 x ลบ y ลบลบ x ลบ y แต่อย่าลืมว่าใส่วงเล็บขั้นไว้ก่อนนะทางขวา27ลบ3อ่ะกระจายลบเข้าไปเลยค่ะลบไปเจอ x เป็นลบไปเจอ x เป็นลบไปเจอลบเอ้ยลบไปเจอ x เป็นลบลบไปเจอลบ y เป็นบวกก็จะได้2 x ลบ y ลบ x บวก y 27ลบ3 24อะไรรวมกันได้บ้างคะนักเรียนวายวายกับ x เอาไปรวมกันได้ตายแล้ววายกับ y ลบ y กับบวก y หมดไหมหมดนะ 2x ลบ x เหลือ x เท่ากับ24แสดงว่าตอนนี้จำนวนมากคืออะไรคะนักเรียนจำนวนมากคือ24จำนวนน้อยรู้หรือยังยังไม่รู้เราก็ต้องไปหาจำนวนน้อยต่อทีนี้จำนวนน้อยเนี่ยจำนวนมากมากกว่าจำนวนน้อยอยู่3ถูกต้องไหมลบได้ไหมคะทันไหมอ่ะณณตรงนี้เสร็จหรือยังไปหาค่า y ต่อแทน x เท่ากับ24ลงในสมการใดก็ได้เลือกที่มันน้อยๆหน่อยละกันนะคะคุณเลือกแทนในสมการที่1ตอนนี้ x เป็น x เป็น24ลบ y เท่ากับ3 24บวกอยู่เอาไปลบอย่าลืมว่าหน้า y มีลบ y อยู่นะคะนักเรียนส่วนใหญ่จะผิดตรงนี้ที่วิ่งมาหาครูบ่อยๆเอาครูหาไม่ได้ต่อแล้วไม่ได้ลืมเอาเครื่องหมายมาข้างหน้าข้างหน้ามันมาด้วยก็เลยทำให้ผิดนะคะหน้า y ยังคงมีลบอยู่นะ3ลบ24เป็นลบ21เพราะฉะนั้น y เท่ากับ21นะคะตอนนี้เราก็จะได้คำตอบแล้วว่าจำนวนมากคือจำนวนมากคือ x เราเอมันคือเท่าไหร่ล่ะ24จำนวนน้อยคือ21นะคะอ่ะนำไปตรวจสอบอ่ะเอาให้เรียบร้อยก่อนนะจุดจุดนี้เรียบร้อยหรือยังเวลาสอบจะทำได้ไหมเนี่ยได้นะหรือว่าจะให้ไกด์ไลน์ทีละบรรทัดกูเยอะไปทําเองเถอะข้อละตั้งสี่คะแนนมันมีทั้งข้อง่ายและข้อยากไม่ต้องกลัวว่าเราจะเสียเปรียบไปได้เปรียบใครอย่างน้อยต้องมีข้อทําได้สักข้อแหละและที่สําคัญนะเรียนอย่าลืมนะคะบางคนหาหาไปแล้วไม่เจอคําตอบแล้วก็นั่งลบนั่งแก้นั่งลบนั่งแก้อยู่นั่นแหละอย่าลืมว่าคําตอบของระบบสมการมันมีกี่แบบสามแบบมีคําตอบเดียวมีหลายคำตอบและไม่มีคำตอบซึ่งโจทย์ข้อที่นักเรียนได้มันอาจจะไม่มีคำตอบก็ได้ไม่ใช่อุ้ยฉันหา x ไม่เจอหาวไม่เจอนั่งลบอยู่หน้าละสิบฝารอบนักเรียนหมดเวลานะคะเพราะฉะนั้นโอเคหาเสร็จแล้วทวนได้สักรอบหนึ่งค่อยทวนนะคะลองทวนดูหรือไม่ที่เคยเจอมาก็คือว่าข้อนั้นไม่มีคำตอบนักเรียนหาคำตอบให้ครูได้แทนค่าเรียบร้อยเลยด้วยโอ้โหเก่งมากบวกเลขผิดหมดเรียบเลยอ่ะไปดูแทนค่าตรวจสอบนะคะแทน x ด้วย24และ y ด้วย21สมการที่1 x ลบ y เท่ากับ3อะไรลบอะไรคะนักเรียน24ลบ21เท่ากับถูกต้องสมการที่2 2 x ลบ y เท่ากับ27เอา2ไปคูณ24ลบ21เท่ากับ27ไหมเท่าคิดเสร็จแล้วเหรอเร็วจังเลยมั่นใจนะว่าจะถูก2คูณ24เป็นเท่าไหร่คะ48ลบ21 27นะดังนั้นเวลาเราตอบตอบว่าอะไรคะจำนวนมากคือและจำนวนน้อยคือ21ตอบแบบนี้นะ
แต่ถ้าข้อไหนที่ให้มาเป็นระบบสมการแล้วก็เขียนขั้วดับดังนั้นคําตอบของระบบสมการคือตอบเป็นขั้วดับไปแต่ถ้าโจทย์แบบนี้ตอบให้ตรงตามคําตอบนะคะเอ้ยตอบให้ตรงตามคําถามไม่มีใครช่วยแย้งเลยตอบให้ตรงกับคําถามที่เขาถามนะคะเรียบร้อยยังคะดูตัวอย่างที่สองลวดน้ำขดหนึ่งยาว72เมตรนำไปล้อมรั้วรอบที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาว8เมตรได้พอดีจงหาพื้นที่ของที่ดินแปลงนี้โหโจทย์โจทย์เยอะไหมเนี่ยอ่ะลองลองดูก่อนตอนนี้เล่าโจทย์ให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราค่อยมาวิวเคราะห์โจทย์กันทีละขั้นนะคะลวดน้ำขดหนึ่งยาวเจ็ดสิบสองเมตรนำไปล้อมรั้วรอบที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ดินผืนหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะเอาลวดขดเนี้ยไปล้อมแล้วล้อมได้พอดิบพอดีเป๊ะเลยซึ่งมีด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาวแปดเมตรตรงหาพื้นที่ของที่ดินแปลงนี Let's say the word is up. Let's add it again. The wall of the wall is up. Don't forget the wall of the wall. It means that it has to be on the side and the side. The side is longer than the side. The side is longer than the side. The side is longer than the side. When we remember, we don't remember the side is longer than the side. 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 ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วด้านยาวต้องยาวกว่าด้านกว้างนะยาวกับกว้างไม่เหมือนกันนะยาวคือยาวกว่ากว้างแน่นอนจำตามชื่อของมันพวกเราเวลาเห็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราจะไม่ค่อยคำนึงว่าจะเอายาวคูณกว้างหรือกว้างคูณยาวเพราะยังไงก็ต้องจับมันมาคูณกันถูกต้องไหมจนเราลืมใส่ใจไปว่าสรุปแล้วด้านไหนที่มันเรียกว่าด้านยาวด้านไหนที่มันเรียกว่าด้านกว้างโจทย์เสร็จแล้วเอาทีนี้เรามาดูวิเคราะห์ค่อยๆดูนะวิเคราะห์นะตั้งแต่โจทย์มามีตรงไหนบ้างที่เราแปลงเป็นสมการได้บ้างลวดน้ำขดหนึ่งยาวเจ็ดสิบสองเมตรลวดหนึ่งเส้นยาวๆเลยเจ็ดสิบสองเมตรนำไปร้อมรั้วรอบที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ที่มีด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาวถ้าครูให้ด้านกว้างเป็น x ด้านยาวเป็น y ด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาวเอาไปลบแน่นอนทีนี้เอาอะไรลบอะไรใช่หรอสั้นกว่านะ y ลบ x เท่ากับ8ทันไหมเนี่ยต่อมาอีกหนึ่งสมการเอาจากตรงไหนมาดีล่ะหนึ่งสมการเมื่อกี้ที่เราหาได้แล้วแหละว่าด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาว8เมตรก็คือ y ลบ x เท่ากับ8แล้วอีกหนึ่งสมการจะเอามาจากไหนดีไม่รู้ว่าเจ็ดสิบสองมาจากไหนเออแล้วทำไมเอายังไงถึงได้เจ็ดสิบสองดีล่ะโจทย์บอกว่าอะไรคะนำไปล้อมรั้วนำไปล้อมรั้วรอบที่ดินสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้พอดีให้นักเรียนนึกถึงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้างกี่ด้านสองด้านด้านยาวกี่ด้านสองด้านเอามารวมกันแล้วได้สี่ด้านขอบคุณค่ะเอามารวมกันแล้วได้เออเจ็ดสิบสองเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรล้อมได้พอดีถูกต้องไหมด้านกว้างสองด้านด้านยาวสองด้านนะแล้วเอามาล้อมแล้วได้เป็นอะไรกันพอดีเป๊ะเลยแสดงว่าสมการที่ได้คืออะไรดีแค่เอ็กหรอสี่เอ็กเลยหรอเออสองเอ็กลบหรือบวกบวกสองสองวายเท่ากับเจ็ดสิบสองฝาจะได้แต่ละข้อเลือดตาแทบกระเด็นอ่ะกำหนดนะคะให้ด้านกว้างเป็น x ให้ด้านยาวเป็น y โจทย์บอกว่าด้านกว้างดูนะนิดเดียวนักเรียนไม่ได้เลยนะด้านกว้างเป็น x ใช่ไหมสั้นกว่าด้านยาวแสดงว่าไอเนี่ยต้องอยู่ข้างหน้าไอตัวมากกว่าเนี่ยต้องอยู่ข้างหน้าถูกต้องไหมก็คือจะได้ y ลบ x เท่ากับ8เป็นสมการที่1แล้วโจทย์บอกว่าไอความยาว72เมตรเนี่ยล้อมได้รอบกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าพอดีด้านกว้างมี2ด้านก็คือ 2x ด้านยาวมี2ด้านก็คือ 2y บวกกันแล้วได้72นะคะตั้งให้เป็นสมการที่2เจอโจทย์แบบนี้แล้วเป็นไงบ้างยังสบายดีนะ